దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక కుడు వచ్చిన మీ అందరకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రియులరా మరి గడిచిన దినాల్లో ఈ యొక్క అధ్యాయం మీద మరి పోయిన వారం నుండి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ముందు వారం కూడా కొన్ని విషయాలు మనం ఇందులో ధ్యానం చేసి ఉన్నాం అయితే ఈ దినం మరి కొన్ని విషయాలను దేవుని సహాయం ద్వారా మరి మనము ధ్యానం చేయడానికి మన మనస్సులను దేవుని వైపు నగ్నం చేద్దాం చదవడినటువంటి లేఖన భాగము రోమిలికి రాబడిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలను మనం చదువుకుని ఉన్నాం ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ పదము ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను అదేంటంటే ఈ పన్నెండు పదమూడు అధ్యాయాలు అవుట్లైన్గా మనం పోయిన వారాన్ని చూసాం ఏంటంటే ఐదు రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు క్రైస్తవునికి ఉన్నాయి క్రైస్తవుని మీద ఐదు రకాల బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవునితో మనకున్నటువంటి సంబంధం ఒకటి తర్వాత మనతో మనకున్నటువంటి సంబంధం లేదా క్రీస్తు శరీరంతో మనకున్నటువంటి సంబంధం మూడవది వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు లోకంతో మనకున్న సంబంధాలు లేదా ఐదవది ప్రభుత్వంతో మనకున్న సంబంధాలు ఈ పది పదమూడు పన్నెండవ అధ్యాయము పదమూడవ అధ్యాయము వీటన్నిటినీ మనము చూసినప్పుడు మరి వీటిల్లో మరి పొందుపరిచి ఉన్నటువంటి ఈ విధులు ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రతి క్రైస్తవుడు మరి తప్పక మరి పాటించబద్దుడై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం దాదాపుగా మరి నలభై రెండు బాధ్యతలు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వరములను సరిగ్గా వినియోగించడమే కాదు అంటే వరాలని తీసేస్తే అంటే వరములు అందరికీ ఉండకపోవచ్చు ఎవరికి ఏ వరం ఉందో ఆ వరమందు మనము శ్రద్ధ కలిగి దాన్ని నిర్వర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం ముప్పై ఐదు మాత్రం కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసినటువంటి బాధ్యతలు అవి ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా నీవు పాటించాల్సినటువంటి నీకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు కొన్ని ఆ పన్నెండు ఉన్నాయి తర్వాత లోకంలో నువ్వు జీవించినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అనేటువంటి తెలిపే ఒక పదిహేను విధులు ఇవ్వబడ్డాయి తర్వాత ప్రభుత్వంతో మనం ఎలా మెలగాలి అనేటువంటిది ఒక ఎనిమిది విధులు మరి ఇవ్వబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే వీటన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటి సంబంధం మనం ఎవరితో కలిగి ఉండాలంటే దేవునితో మనము సరైనటువంటి సంబంధాన్ని మనము కలిగి ఉండగలగాలి అనేది మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ఆ సంబంధం ఎలాగ ఉండాలి అనే ఎలా ఉండాలి అంటే మరి మన జీవితాలను సజీవ యాగముగా దేవునికి మనము సమర్పించుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ప్రియుల అసలు ఏంటి సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోవడం అంటే ఏంటి ఇంకా మన అంటూ మన జీవితంలో ఇంకా నాకు అంటూ ఏం లేదని మన ఆస్తులను అప్పగించేసి ఏదో తెల్ల వస్త్రాలు ధరించుకుని ఇంకా ఏదో అయిపోయింది మనకు అన్నట్లుగా మనం అలా బ్రతకడమా ఈ సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోవడం అంటే ఈ ఈ పదం మనకి సరిగ్గా మనకి అర్థం అవ్వాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ విషయాలు కొన్ని మనకి అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే పూర్వప దినాల్లో దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి విధానము ఎలా ఉండేదంటే ప్రీస్టుడ్ని లేకపోతే యాజకత్వాన్ని గనక మనం అర్థం అర్థం చేసుకోగలిగితే పరిశీలన చేస్తే యాజకత్వం వ్యక్తిగతంగా ఉండేది పూర్వ దినాల్లో ఉదాహరణకి అబ్రహాము తన జీవితంలో మనం చూసిన లేదా 
యాకోబు చూసిన ఇస్సాకును చూసిన లేదా అంతకుముందు కయ్యను హేబేల్ని చూసిన వారందరూ ఎలాగ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు అంటే వారికి దేవునికి మధ్య ఒక యాజు కూడా అనేటువంటి వాడు ఉండేటువంటి వాడు కాదు ప్రియుల ఈ వ్యవస్థని మనము ఏమని చెప్తున్నామంటే ఇండివిజువల్ ప్రీ స్టూడ్ అంటా ఉన్నాం ఇండివిజువల్ ప్రీ స్టూడ్ అంటే వ్యక్తిగత యాజకత్వము వ్యక్తిగతంగా యాజకత్వం ఉండేది వ్యక్తిగతంగా యాజకత్వం ఉండేటట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే దేవునికి మనిషికి మధ్య ఆరాధికునికి మధ్య మధ్యలో ఏ విధమైనటువంటి మధ్యవర్తి లేకుండా వ్యక్తులుగా వ్యక్తిగతంగా దేవుణ్ణి వారు ఆరాధించేటువంటి వారు అయితే ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి యాజకుడుగా ఉండేవాడు ఎవరైతే ఆరాధికుడు ఉన్నాడో ఆ ఆరాధికున్నే మనం ఇప్పుడు ఎలాగ ఉన్న ఆ ఆరాధికులు ఎలా ఉండేవాడు అంటే యాజకుడుగా ఉండేవాడు కాబట్టి ఆ యాజకుడు ఏం చేసేవాడు అంటే తన యొక్క అర్పణలు కయ్యను తన పంట పంట పొలంలో నుండి దేవునికి అర్పణ తీసుకొచ్చాడు ఏబేలు తన యాజకుడిగా తన యొక్క మందలో నుండి శ్రేష్టమైన వాటిని దేవుని తీసుకొచ్చాడు అబ్రహాము దేవునికి మరి ఆ బలర్పిణ ఇవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం నోవాహు కూడా జల ప్రళయం అయిన తర్వాత అక్కడ బలిపీఠం కట్టి దాని మీద బలి అర్పణ ఇవ్వడం చూస్తాం వీళ్ళందరూ తమకు తాముగానే యాజకులుగా ఉన్నటువంటి స్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మధ్యలో ఎవరో ఒక యాజకులు వచ్చి చేసింది లేదు వీరే వ్యక్తిగతంగా వీళ్ళు యాజకులు అనే మాటను మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ యాజకులు ఏం చేసేవారు అంటే తమ అర్పణలు దేవుని సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు అర్పణ అర్పించేటువంటి వారై ఉన్నారు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత తర్వాత ఈ ఇండివిజువల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అలా ఎలాగా ఇదయ్యిందంటే కొంతకాలం తర్వాత మరి మోసే దినాల్లోకి వచ్చేసరికి దేవుడు స్వయంగా వారితో మాట్లాడడం ప్రారంభించి ఇష్టపడినప్పుడు ప్రజలు ఆ మాటలను ఇష్టపడలేకన కారణం చేత మధ్యవర్తిత్వాన్ని వారు ఇస్రాయేలీలు కోరుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం తద్వారా దేవుడు ఒక యాజక యాజక వ్యవస్థని లేవి యాజకత్వాన్ని ఆ దేవుడు ప్రారంభించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే దేవుణ్ణి మీరు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఒక యాజకుణ్ణి ద్వారా మీరు రావాలి ఇప్పుడు స్వయంగా నేను దేవునికి బలార్పణ ఇవ్వాలంటే నాకు నేనుగా అర్పణ ఇవ్వడానికి లేదు నేను యాజకుని దగ్గరికి వెళ్తే యాజకుడు అర్పణ నాకు బదులుగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి అక్కడ అర్పణ అర్పించేటువంటి విధానములాగా ఉండేది ప్రియులరా ఆ ఈ రెండిటి మధ్యలో మరొక యాజకత్వం కూడా ఒక ఛాయని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది మెల్కీ సెదకు అనేటువంటి యాజకత్వాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇతను అబ్రహాం దినాల్లో మనం ఇతని గురించిన ప్రస్తావన ఇవ్వబడడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అతడు షాలేము రాజు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం అబ్రహాం అతనికి మృక్కి అతనికి దశమ భాగము పదవ భాగము ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం అబ్రహాముకు అతడు రొట్టెను ద్రాక్ష రసము ఇవ్వడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులర ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ప్రధానంగా ఇంకా కేటగిరీస్ విభజిస్తే ఇంకా వస్తాయి కానీ ప్రధానంగా వ్యక్తిగత యాజకత్వము ప్రతి ఇండివిజువల్ ఒక ప్రీస్ట్ అనేటువంటి విధానంలో మొట్టమొదట ఉండేది ఆ విధానము నుంచి మరి తర్వాత విధానము మోసే దినాలకు వచ్చేసరికి అది ఎలా తయారైందంటే ఒక మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ఒక ప్రీస్ట్ కమ్యూనల్ ప్రీస్ట్హుడ్ లాగా లేకపోతే కమ్యూనిటీకి ఒక ప్రీస్ట్ లాగా తయారైనటువంటి పరిస్థితిగా ఉండింది ప్రియుల అయితే ఈ ప్రీస్ట్హుడ్ విధానంలో మనం చూసినప్పుడు యాజకుడు వేరుగా ఉన్నాడు ఇండివిజువల్లో కానీ అదే కమ్యూనల్ పరంగా కానీ మనం చూసినప్పుడు యాజకుడు వేరే అర్పణ వేరుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యాజకుడు వేరు యాజకుడు తెచ్చే అర్పణ రెండు వేరు వేరు అనేటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
ఎబ్రి పత్రిక మనం నేర్చుకున్నప్పుడు క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి ఆ మిల్కీ సెదకు క్రమము చొప్పున ఈయన నిరంతరము యాజకుడై ఉన్నాడని క్రీస్తు యస్సును గురించిన వివరణ అక్కడ ఇవ్వబడింది అయితే ఈ యాజకత్వంలో ఏడవ అధ్యాయం అంతా దాని గురించి రాయబడుతుంది ఈ ఏడ యాజకత్వంలో రెండు విధానాలు ఏదైతే యాజకుడు వేరు బలి అర్పణ వేరు అని మనం చూస్తున్నామో క్రీస్తు యేసులో ఈ రెండు ఒకటే అయిని అనేది మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం ఏంటంటే యాజకుడు క్రీస్తు ప్రవ్వారు బలి బలి అర్పణ కూడా వేరే పశువు ఏమి ఆయన అర్పించినటువంటిది లేదు కానీ క్రీస్తు వేసే తన్ను తాను బలి అర్పణగా అర్పించుకున్నటువంటి ఆ విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియులర కాబట్టి అర్పణ యాజకుడు రెండు ఒకటే క్రీస్తు యస్సులో అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం దీన్ని మరి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఈ మాట మనకు అర్థమవుద్ది సజీవ యాగంగా మనల్ని అర్పించుకోవడం అంటే ఏంటంటే ప్రతి క్రైస్తవుడు ఒక యాజకుడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతి క్రైస్తవుడు ఒక యాజకుడు ఇప్పుడు చాలామంది ఈ రకంగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు పాస్టర్ గారికి ఇలా చెప్తే ఆ పాస్టర్ గారులు ప్రార్థన చేస్తే ఇలా అవుతుంది పాస్టర్ గారులు చేయేస్తే ఇలా అవుతుంది పాస్టర్ గారులు అని ఒక వ్యక్తి మీద ఆధారపడడానికి మరి మనుషులు ఇష్టపడతా ఉంటారు కానీ దేవుడు ఆ మొదటి విధానం ఏదైతే ఉండిందో ఆ ఇండివిజువల్ ప్రీస్టుడ్ లాగా వ్యక్తితోటి వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని దేవుడు నెలకొల్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే నీ తరపున నేను ప్రార్థిస్తే దేవుడు వింటాడు కాదన్ను కానీ ఎవరు రావాలని కోరుకుంటున్నాడు అంటే నీకు నీవుగానే దేవుని సన్నిధికి రావాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు అందుకనే వ్యక్తిగతంగా మనందరినీ కూడా దేవుడు నూతన నిబంధన ప్రకారము బిలీవర్స్ ప్రీస్టుడ్ అంటారు అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఇప్పుడు ఎవరంటే ఒక యాజకుడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి క్రీస్తు యేసు ఇచ్చినటువంటి నమూనాని ఇప్పుడు మనం పాటించాలి ఏంటి ఆ నమూనా అంటే క్రీస్తు వేసే ఆయన యాజకుడై ఉండి బలి అర్పణ కూడా ఏమిచ్చాడు ఆయన ఏదో మేకలను కానీ గొర్రెలు కానీ తీసుకొచ్చి ఆయన ఇవ్వలేదు కానీ ఆయనకి ఆయనే తన్ను తానుగా ఏం చేశాడంటే దేవునికి బలిగా సమర్పించుకున్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది మనం ఏమని చెప్తా ఉన్నామంటే ఇక్కడ సజీవ యాగంగా ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగంగా అంటే మనల్ల మనం నేను ఇప్పుడు యాజకుణ్ణి నేను చేయవలసిన విధానం అంటే ఏదంటే అనునిత్యము నన్ను నేను ఏం చేయాలి దేవునికి సమర్పించుకోవాలి ఇదేదో చాలామంది ఏమంటారు క్రిస్మస్ క్రైస్తవుల్లాగా ఇస్రాయిల్ దినాల్లో ఏడాదికి ఒకసారి అటోన్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండేది ఆ ప్రాయశ్చిత్వం జరిగే జరుగుతూ ఉండేది ఆ ప్రాయశ్చిత్వము ఏడాదికి ఒక మారే జరుగుతుంది అలాగా మరి ఆ క్రై గుడికి వచ్చేవారు కూడా ఏడాదికి క్రై ఆ క్రిస్మస్కో ఈస్టర్కో ఒకసారి వచ్చేటువంటి విధానం లేదా సండే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు ఆదివారం మాత్రమే క్రైస్తవులుగా మరి దేవునికి చలామణి అవుతా ఆ దేవుని సన్నిధిలో ఆ కనపరచుకుంటూ ఉంటారు కానీ యాజకుడు ఎప్పుడు అతని యొక్క ఎలాగా లేకపోతే ఎప్పుడు తను తాను దేవునికి అర్పించుకోవాలి అంటే నిత్యము ప్రతిరోజు ఆ దేవునికి తను తాను అర్పించుకోవాల్సినటువంటి విధానం ఉంది అనేటువంటిది మనం గమనించాలి ప్రియులరా ఈ స్లైడ్ కనుక మన మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుద్ది విశ్వాసి చేయవలసినటువంటి ఆ రెండు విధానాలు ఏంటంటే ఒకటి ఇతను యాజకుడుగా ఉన్నాడు మొద మొదట ఈ యాజకుడు ఏం చేయాలంటే దేవునికి అర్పణగా తను తాను అర్పించుకోవాల్సినటువంటి విధానం అంటే క్రీస్టేస్ ఇచ్చిన నమూనా ఆయన ఎలాగా గొర్రెలను మేకలను అర్పించలేదు తను తాను ఎలాగా తనకు తాను అర్పించుకున్నారో మనం కూడా 
యాజకులంగా ఎందుకంటే ప్రతి క్రైస్తవుని లేకపోతే విశ్వాసిని దేవుడు ఏమైనా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడంటే యాజకుడు అనేటువంటి మాట మనం చదువుతూ ఉన్నాం పిల్లలు ఇదివరకు ఒకసారి మీకు ఈ విషయాలు మీకు చెప్పున్నాను అనుకుంటున్నాను ఒకసారి ఒకసారి మనం దీన్ని కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే లేవి పత్రిక అదే ఐ మీన్ లేవి కాండంలో అనేక విషయాలు సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా లేకపోతే యాజకుడు ఎలాగుండాలి లేకపోతే యాజక నియమాలు ఏంటి అనేటువంటివి మరి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అందులో ఒక భాగాన్ని కనుక మనము ఆలోచన చేస్తే ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనాన్ని మనం చదివితే లేవి కాండము ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఆరు మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండవలను యహోవా అను నేను పరిశుద్ధుడను మీరు నా వారై ఉండినట్లు అన్య జనులలో నుండి నేను మిమ్మల్ని వేరు పరచితిని అంటే సాధారణంగా యాజకుడు అనేటువంటి వాడిని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మిగిలిన వ్యక్తుల్లో నుండి ప్రత్యేకపరుస్తా ఉన్నాడు కదండి అహరోణ్ణి అతని కుమారుల్ని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాటిలో ఆ ప్రధాన యాజకుడు అహరోణ్ ఉండడం కోసం అతన్ని ప్రత్యేకపరిచాడు అతనికి ఒక ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ కోడ్ ఉండి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి విధులు విధానాలు అహరోణికి ఇవ్వడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ యాజకుడు అనేటువంటి వాడికి ప్రత్యేకంగా ఉండవలసినటువంటి విధానము ఇప్పుడు మనం అందుకునే పాస్టర్ ఒకడే కాదు ప్రతి విశ్వాసిని కూడా దేవుడు యాజకుడు అని సంబోధిస్తున్నాడు ఆ పిలుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనమందరం ఏం చేయాలంటే దేవుడు ఎలాగైతే మరి మీరు నా వారై ఉండినట్లు ఎవరి కోసం అయినా ఎవరికి మనం యాజకులుగా ఉంటున్నామంటే సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవునికి మనమందరము యాజకులం అందుకనే ఆ పేతురు పత్రికలో కూడా మనం చూస్తే వచనము ఏర్పరచబడిన వారమై పరిశుద్ధమైన జనంగాను సొత్త అయిన ప్రజగాను మనల్ని దేవుడు ఏర్పరచబడిన వంశ యాజక వంశంగా దేవుడు మనల్ని చేసుకున్నాడు తన గుణాతి సైములను ప్రచురం చేయడానికి రాజులైన యాజక వంశముగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి ప్రియుల కాబట్టి మనము దేవుడు వారమై ఉండడాని కోసం దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడంట ప్రత్యేకపరిచాడు యాజకులంగా మనల్ని దేవ్ దేవుడు ఏం చేశాడంటే ప్రత్యేకపరిచాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి వారికి ఏమేమి ఆ రూల్స్ ఉంటాయి ఏమేమి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అనేటువంటివి ఆ ఈ లెవి కాండంలో ఆయన రాయించించాడు యా యాజకులు ఇలా ఉండాలా ఇలా ఉండకూడదు యాజకులు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయకూడదు అనేటువంటి విధానంలో దేవుడు అనేక నియమాలను ఆయన రాసుకుంటా వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం చూద్దాం మొదటి పేతురు రెండు తొమ్మిదిలో మనం చదివితే చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన గుణాతి సైములను మనం ప్రచురం చేయడానికి కొరకు ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలనై ఉన్నారు అంటే రాజులైన యాజక సమూహము అంటే మనల్ని యాజకులు అని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు క్రైస్త విశ్వాసులందరినీ ఇంకొక మాట కూడా మనం చదివితే పరిశుద్ధ జనము అనే మాటను అక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ జనము తర్వాత దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలు ఇక్కడ ఇందాక మనం చదవడం లేవి కాండంలో కూడా మీరు నా వారై ఉండునట్లు అంటే యాజకుడు ఎవరి వారు అంటే దేవుని వాడు ఇప్పుడు విశ్వాసులందరూ కూడా ఎవరి వారంటే 
దేవుని వారు లేదా ఈ మాటల్లో చెప్పాలంటే దేవుని యాజకుడు లేదా పరిశుద్ధ జనము వేరు లేదా దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు వీళ్ళు యాజకులు అనేటువంటి వారు కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసిని కూడా దేవుడు యాజకుడుగా పిలుస్తూ ఉన్నాడు యాజకుడు చేయాల్సినటువంటి విధులు అర్పణలు యాచనలు అనే విషయాలు మనం ఎబ్రి పత్రికలో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇతడు అర్పణ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రతి యాజకుడు కూడా దేవునికి ఏం చేయాల ఒక ఏదో సంవత్సరానికి ఒక మారు కాదండి ప్రతిరోజు దేవునికి వాళ్ళు అర్పణ ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ ప్రత్యక్ష గుణారంలో వాళ్ళ విధుల్ని మనం చూస్తే వాళ్ళు నిరంతరము వాళ్ళు దేవునికి అలాగా సేవ చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏదో ఆదివారం ఒకసారి వచ్చి చేసేటువంటిది కాదు లేదా పండగకు ఒకసారి వచ్చి కనపడేటువంటిది కాదు సంవత్సరానికి ఒక మారు వచ్చి చేసేటువంటిది కాదు ప్రతిరోజు ఇది యాజక వ్యవస్థ జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ప్రియల కాబట్టి ఇప్పుడు యాజకుడిగా మన ధర్మము సంవత్సరంకి ఒకసారా లేకపోతే నెలకు ఒకసారా లేకపోతే వారంకి ఒకసారా లేకపోతే ప్రతి రోజుకు ఒకసారా రోజుకు ఒకసారి అని కాదు నిరంతరము అనేటువంటి మాటను మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన ధర్మాన్ని నిరంతరము ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం దేవునికి పని సేవ చేస్తున్నటువంటి వారమై ఉండాలి అనేటువంటిది ఈ దీని యొక్క అర్థం ఇప్పుడు మనం కనపరుచుకునేటువంటి లేకపోతే మనం చేసేటువంటి వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం సపోజ్ ఇప్పుడు నీవు నేను కూడా యాజకుడిని మనం యాజకులమే మనం దేవునికి అర్పణ అర్పణ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనల్ని మనం దేవునికి ఎలా అర్పించుకోవాలి ఇందాక చెప్ రోమ పత్రికలు పన్నెండులో చెప్పినట్లుగా సజీవయాగంగా మనం దేవునికి అర్పించుకోవాలి అలాగా ఎప్పుడు మనం అర్పించుకుంటున్నాం దేవునికి యాజకులంగా సజీవ యాగంగా మనల్ని మనం దేవుని సన్నిధిలో అర్పించుకునేటువంటి టైమింగ్ ఏంటి మనం ఇప్పుడు చేస్తుందో మనం చెప్దాం మా అయితే ఆదివారం ఒక గంట మనల్ని మనం దేవుని సన్నిధిలో కనపరచుకుంటాం అమ్మయ్య అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ ఆదివారం షెల్ఫ్లోకి బైబిల్ వెళ్ళిపోతే మళ్ళా వచ్చే వారం దాకా ఇటో దెబ్బ అటో దెబ్బ బైబిల్ మీద కొడితే దుమ్ము పోద్ది మళ్ళీ బైబిల్ అట్టుకుని కనపడతాం ఇది యాజకారుడు చేసేటువంటి పని కాదండి అంటే ఒక అంటే క్రైస్తవ విధానము చర్చికి వచ్చేటువంటిది కాదండి చర్చిలో చేసేటువంటిది క్రైస్తవ్యం కానే కదా అసలు చర్చు బయటకు మనం బయలుదేరినప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది నిజమైన యాజకత్వం అంటే ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే నిన్ను నువ్వు ఎలాగ అర్పించుకోవాలని మనం నేర్చుకుంటాం మనల్ని మనం దేవుని సన్నిధిలో సజీవ యాగంగా మనం ఎలా అర్పించుకోగలమో ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ నేర్చుకున్న విషయాన్ని బయట మనం ఏం చేయాలంటే అలా అర్పించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి మిగిలిన తిరిగి మరలా ఆ గుడికి వచ్చేంత వరకు కూడా గుడిని వదిలిన వెళ్ళిన దగ్గర నుండి మరలా గుడికి వచ్చేంత వరకు మనం ఎలాగ దేవునికి అర్పించుకోవాలనే విషయాలు నేర్చుకుంటున్నామో అది ప్రాక్టికల్గా మనం దాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్గా మనకుంటుంది భక్తి అనేటువంటిది ఈ చర్చిలోనే ఎంత దుఃఖం బడబడ దుఃఖాలన్నీ ఇక్కడ తీసేస్తాం ఇక్కడ అయిపోగానే మరలా మన పాత జీవితం మొదలైపోయింది అనేటట్లుగా మనం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం కానీ నిజమైనటువంటి భక్తి ఏంటంటే మనం లోకంలో ఎలా జీవించాలి ప్రభుత్వ అవే ఇవన్నీ చెప్తుందండి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నావు కదా ఇక్కడ నుంచి నువ్వు బయటకు వెళ్ళాక అంటే ఇది అంత గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ పన్నెండు పదమూడు అధ్యాయాలు ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ మనం ఈ చూస్తే ఒకటి దేవునితో దేవుని సంఘంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా మసులుకోవాలి అనే విషయాలు నువ్వు నేర్చుకుంటావు నీకు ఇవ్వబడిన వరాలు నీవు ఎలా ఉపయోగించాలనేటువంటిది నేర్చుకుంటాం మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు రెండోది వ్యక్తిగతంగా నిన్ను నువ్వు ప్రభువుకి ఎలాగా కట్టుకోవాలి ఎలాగ నిన్ను నువ్వు బిహేవియర్ మాడిఫికేషన్స్ ఎలాగ 
నీలో తెచ్చుకోవాలనేటువంటివి నేర్చుకుంటావు ఇక్కడ నుంచి నేను బయటికి అడుగు పెడతంటే లోకమే నాకు కనపడుతుంది కాబట్టి లోకంలో నేను ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది ఆ పదిహేను విధులు నియమాలు నీకు ఉంటాయి తర్వాత లోకంలో ప్రభుత్వంతో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం అధికారం కింద ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వ అధికారానికి నువ్వు ఎలాగ లోబడాలి ఏ విధంగా నువ్వు ఆచరించాలి ఆ విషయాలు అనేటువంటివి ఈ ఎనిమిది విధులు నీకు సహాయపడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది గుడిలో నేర్చుకునేటువంటిది చర్చిలో నేర్చుకునేటువంటిది అలా ఏంటంటే ఎలాగ మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించగలం ఆరాధన అంటే మనకి ఆ నూరు పోసేసింది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి ఆరాధన అంటే గుళ్ళో చేసేది అనేదే మనకి ఆరాధన గుళ్ళో మనం దేవుని స్థుతించేదే అదే ఆరాధన కానీ చాలా మరి సరైనగా మనం అర్థం చేసుకుంటే గుడిలో చేసేది కాదండి ఆరాధన ఇక్కడ నుంచి అంటే గుడిలో మరి ఏం చేస్తున్నామంటే దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలో నేర్చుకుంటాం గుళ్ళో నేర్చుకునేది మనం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించాలి అనేది నేర్చుకుని బయటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆరాధించడం ప్రారంభించాలి దేవుణ్ణి మనకు ఎలా ఉంటుంది గుళ్ళో వచ్చి కానీ ఈ గంటే దేవుని ఆరాధన లేకపోతే ఈ రెండు గంటలే దేవుని ఆరాధన ఇది అయిపోగానే మన ఆరాధన అయిపోయింది బంద్ అయిపోయింది ఇంకంతే మరలా వచ్చే వారం ఆదివారం వచ్చేసరికి వచ్చేవారికి కూడా మన ఆరాధన కనిపించదు ప్రిల్లరా ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యాజకుడు ఎలాగైతే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో దినదినము దినదినము తన విధులను నిర్వర్తించేటువంటి వాడు ప్రతి ఉదయమున ప్రతి సాయంత్రం అతడు బలి అర్పణ ఇవ్వాల్సిన వాడు అందులో మళ్ళీ వెకేషన్ ప్రత్యేక రోజులు వస్తాయి ఎవరెవరు ఏ ఆ తప్పిదాలు చేసి దేవుని సందికి వస్తారు లేకపోతే ఎవరెవరు ఏ అర్పణలు తీసుకొస్తారో వాటన్నిటినీ ప్రజల తరఫున వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దేవునికి వాళ్ళు అర్పణ చేయాల్సిన వారు ప్రతిరోజు అవి దీపాలు దీపస్తంభం మీద దీపాలు ఆరిపోకుండా చూడాలి ప్రతిరోజు సన్నిధి ఆ బల్ల మీద ఆ రొట్లను దినదినము మారుస్తూ ఉండాలి ఆ దీపాలు ఎలగడానికి ఒలివ నూనె అది అది మారుస్తూ ఉండాలి ఇలాగ రకరకాల ఈ శుద్ధీకరణ ఆచారణ ఈ యాజకుడు అనేటువంటి వాడు చాలా విధులు ఉన్నాయి అతను దినదినము చేయాలి రోజుకు వారంకొకసారి ఒక గంట దేవుని సందులో కనపడి నేను యాజకుణ్ణి అని చెప్పుకుంటే అది యాజకత్వం కాదు ప్రిల్లర క్రైస్తవుడు లేదా ప్రతి విశ్వాసి యాజకుడు అనేటువంటి అర్థాన్ని మనం సరిగ్గా మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ యాజకత్వాన్ని లేవి యాజకత్వాన్ని మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు దినదినము ఎలాగైతే దేవుని ఆ మందిరంలో ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో వారి సేవ చేస్తున్నారో అలాగా ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని దేవునికి సేవ చేయడం లేకపోతే దేవునికి ఆరాధన చేయడం అంటే ఏంటంటే ఈ విధులను సక్రమంగా మనం నిర్వర్తించడం ఈ విధులన్నింటినీ సక్రమంగా మనం నిర్తి నిర్వర్తించడం ఒకవేళ మనం సంఘంలో ఉంటే సంఘంలో మనకి ఏమ ఏమ ఏమి ఉంటాయో వాటిని మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి ఒకవేళ నువ్వు ప్రవచించేవాడు అయితే చక్కగా సరిగ్గా ప్రవచించు లేదా బోధ చేసేవాడు అయితే నువ్వు బోధ చేయి లేదా పరిచర్య చేసేవాడు అయితే పరిచర్య చేయి లేదా కనికరం చూపేవాడు అయితే కనికరం చూపు లేదా ఇతరులను ప్రోత్సహించేవాడు అయితే ప్రోత్సహించు అని ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో మనం పని కలిగి ఉందము అనే మాట వ్రాయబడుతుంది ఏ విషయాలు నీకు వరములు ఇవ్వబడ్డాయో వాటిలో నువ్వు నమ్మకంగా నీ ఇచ్చిన వరాలను దేవుడి కొరకు ఉపయోగించు ఒకవేళ గుళ్ళో నువ్వు ఉంటే ఆ నీకు ఇవ్వబడిన వరం చెప్పిన ఇది మనం నేర్చుకుని వీటన్నిటినీ నేర్చుకుని బయటికి వెళ్ళగానే మనం చేయాల్సినటువంటి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక గంట రెండు గంటలు ఇక్కడ ఉంటాం దేవుని సంధ్యలో ఉంటాం ఇక్కడ అయిపోగానే ప్రధానంగా మనకు ఉపయోగపడేవి ఈ పదిహేను తర్వాత ఎనిమిది విధులు మనకి ఎలాగ మనల్ని మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతాం ఎలాగ నన్ను నేను సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోగలుగుతాను అనేటువంటి విషయాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రిల్లర కాబట్టి యాజకుడు అనేటువంటి వాడు లోకస్తుల్లో నుండి లేదా లోకములో నుండి దేవుడు వారిని అతన్ని వేరుపరచుకున్నాడు 
ఎందుకంటే ఈ మాట ఎక్కడ మనం నేర్చుకున్నామంటే పరిశుద్ధత అనే మాటను చెప్పినప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం దాని అర్థం పరిశుద్ధత అనే మాట ఏంటంటే పాపము లేకపోవడం లేకపోతే నీతిమంతుడిగా ఉండడం అనే అర్థం అది కాదు పరిశుద్ధత అనే మాటకు నిజమైన అర్థం ఏంటంటే సెట్ అపార్ట్ ప్రత్యేకింపబడిన వారు పరిశుద్ధత అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేకింపబడిన ప్రత్యేకింపబడిన కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధపరిచేడు అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం మిగిలిన దినాల్లో నుండి ఈ విశ్రాంతి దినాన్ని ప్రత్యేకపరిచేడు అంతేగాని ఈ విశ్రాంతి దినంలో ఏదో పరిశుద్ధత ఉంది అని అనుకోవడం కాదు మిగిలిన దినాల్లో నుంచి ఈ దినాన్ని ఒక దినాన్ని ప్రత్యేకపరిచాడు అంటే మిగిలిన దినాలన్నీ పని చేసుకోవడానికి ఈ ఏడవ దినాన్న విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసం ఈ దినాన్ని దేవుడు ప్రత్యేకపరిచాడు అలాగా ఒక నేషన్ని ప్రత్యేకపరచడం పరిశుద్ధమైన జనము అంటే ఏంటంటే ఈ జనాలందరూ పరిశుద్ధమైన వాళ్ళు అని కాదు మిగిలిన జనాల్లో నుండి ఒక జనాన్ని దేవుడు ప్రత్యేకపరిచాడు దేని కొరకు నిన్ను నన్ను ఒక యాజకునిగా చేసుకోవడానికి దేవుడు మనల్ని అందరిని ఒక ప్రత్యేకపరిచాడు యాజకునికి ఉండాల్సినటువంటి ఆ బాధ్యతలు ఏదైతే ఉన్నాయో తన్ను దేవునికి అర్పణగా దేవునికి అతడు అర్పించుకోవలసినటువంటి విధానం ఆ అర్పణ సజీవ యాగంగా మనము దేవుని సన్నిధికి మనం మనల్ని మనము అర్పించుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ప్రియ కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనము సరైనగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి అదే ఈ యాజకత్వాన్ని గురించి మరి మనం చక్కగా నేర్చుకున్నప్పుడు యాజకుడు చేయాల్సినటువంటి ఆ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో తన్ను తాను అర్పణగా దేవునికి అర్పించుకోవాలి ఇది క్రీస్తు యేసు మనకి కనపరిచినటువంటి యాజకత్వముగా మనం నేర్చుకోవాలి ప్రియలు కాబట్టి సజీవ యాగంగా దేవునికి మనం మనం అర్పించుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్న ప్రియలు ఈ తిరిగి మనం ఇక్కడికి వద్దాం రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయానికి మనం వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమును సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని మేము బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే అబ్రహాము ఇస్సాకును అర్పించినప్పుడు అతడు దేవునికి ఎలాగ అర్పణ ఇమ్మన్నాడు అంటే నీ ఉన్న ఒక్కగాన ఒక కుమారుణ్ణి నాకు అర్పణగా ఇమ్మన్నాడు అంటే సజీవంగా అతన్ని నాకు అర్పించే బలిగా నాకు అర్పించే అనేటువంటి మాట అప్పుడు ఇసాకుని అబ్రహాం ఏం చేశాడంటే అతన్ని బహుశా మరి చేతులకు కాళ్ళు కట్టేసి ఉంటాడేమో అతన్ని ఆ బలిపీఠము కట్టి బలిపీఠం మీద అతన్ని పడుకోపెట్టాడు ఇసాకు ఎలా ఉన్నాడంటే లేదు లేదు నన్ను వదిలే నేను పారిపోతాను నేను నేను దేవునికి అర్పించుకోను లేకపోతే నేను బ్రతుకుతాను నన్ను ఇలా చంపేద్దు అని ఇలాగ గిలగిలా కొట్టుకున్నాడా ఏం రాయబడలేదు తను తాను దేవునికి అర్పించుకోవడానికి అతడు సిద్ధ మనస్సు కలిగిన వాడై మరి ఏ మాట మాట్లాడలేదు తండ్రి చెప్పినట్లుగా అలాగా దేవునికి అర్పణ ఇవ్వడానికి కూడా అతడు ఒప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి క్రైస్తవుడు లేదా ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఇలాంటి స్థితిలో మరి తను తాను అర్పించుకోవాలి అంటే నన్ను చంపేయండి పర్లేదు అనే విధానం కాదు కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది నీకంటూ ఈ లోకంలో దేవుడు నీకు సమస్తాన్ని చేశాడు అంటే మిగిలిన విషయాలన్నీ మనం ఈ పదకొండవ అధ్యాయాల వరకు మనం చదివినప్పుడు దేవుడు నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉండి ఎలాంటి స్థితికి నిన్ను తీసుకొచ్చాడు ఘోరమైనటువంటి పాపిగా ఉన్నటువంటి నిన్ను దేవుడు నీ పాపాలు ఏమి లెక్క కట్టకుండా నీ ఏమంటాం నీ బలహీనమైన స్థితిని చూడకుండా నీ భక్తిహీనతను చూడకుండా నీ పాపాన్ని చూడకుండా శత్రువుగా జీవించినటువంటి నీ జీవితాన్ని ఏమీ చూడకుండా తాను నీ కొర నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు తన ప్రాణం పెట్టి 
నీ ఏమంటాం నీ పరిశుద్ధతను బట్టి కానీ నీ భక్తిని బట్టి కానీ ఏదిని బట్టి కూడా నీవు నీతి మంత్ నీ నీతి ఆధారపడకుండా ఉచితంగా నిన్ను నీతి మంతునిగా చేసి ఉచితంగా నిన్ను పరిశుద్ధరాలుగా నిన్ను ప్రకటించి ఆయన రాజ్యానికి వారసులుగా దేవుని కుమారులంగా తండ్రి అబ్బాని పిలిచేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహించినప్పుడు నీలో ఉన్న ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండాలి ఇక నన్ను ఎలాంటి వాణ్ణి దేవుడు ఇంత స్థితికి తీసుకొచ్చాడు ఇక నా బ్రతుకు నేను జీవిస్తే ప్రభు కొరకు జీవించాలి అనేటువంటి తీర్మానము కృతజ్ఞతతో నీకు రావాలి అప్పుడు ఆ తీర్మానము నీకు ఎలాగ నడిపిస్తుందంటే నిన్ను నువ్వు దేవునికి నీవు సజీవ యాగంగా నీవు సమర్పించుకున్నటువంటి ఆ స్థితికి వెళ్తావు ప్రియులరా అప్పుడు ఆ స్థితి సజీవ యాగంగా మన శరీరాలని ఆయనకి సమర్పించుకుని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లోక మర్యాదన అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును పరిపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తమేదో తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సులు మారుట వలన రూపాంతరం పొందుడి రూపాంతరం అంటే ఏదో జరిగిపోద్ది అనేటువంటిది కాదండి పూర్వం ఇలా కోపం గురించి కోపం భయంకరమైన కోపిస్తే ఇప్పుడు ఎంతో శాంతవంతుడిగా అయిపోయాడనే కాదు మన నైజం మనకే ఉంటుంది మన విధానాలు మనకే ఉంటాయి కానీ నీ ఆలోచన విధానం మారుతుంది ఎలా అంటే నా ఒకప్పుడు నా ఆలోచన ఎలా ఉండేదంటే నేను పరిశుద్ధంగా ఉంటేనే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడు పవిత్రంగా ఉంటేనే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడు యథార్థంగా ఉంటేనే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడు అన్న రీతిలో ఒకప్పుడు నేను ఆలోచించాను కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు నేను పాపిగా ఉన్నా సరే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడు ఎలా పాపం చేయమని కాదు కానీ అలాంటి బలహీనతల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను ప్రేమించేవాడు నా రిలేషన్ మై రిలేషన్ టు గాడ్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ మై డీడ్స్ నా క్రియల మీద దేవుని సంబంధ నాతో ఉన్న దేవుని దేవునికి నాకున్న సంబంధం నా క్రియల మీద ఆధారపడి లేదు అనేది నేను విశ్వసించేటువంటి స్థితికి వచ్చాను అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఆలోచనలో మార్పు ఉన్నది ఒకప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉంటేనే నీతిగా ఉంటేనే యథార్థంగా ఉంటేనే ఆజ్ఞలన్నీ ఇలా ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే అప్పుడే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడన్న స్థితిలో నుండి నేను నా స్థితిగతులను చూడకుండా దేవుడు నన్ను నన్నుగా కోరుకున్నాడు నన్ను నన్నుగా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను నన్నుగా ఆయన ఎన్నుకున్నాడు అన్న స్థితికి ఎంత ఆలోచనలో మార్పు రావాలని ఇది మనస్సు మారుట వలన మనం రూపాంతరం చెందుతాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను భక్తిని ఈ దేవుని చేత అంగీకరింపబడడానికి నేను చేయను ఇలాగ చేస్తే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడని నా భక్తి ఇప్పుడు ఉండదు ఒకప్పుడు అలా ఉన్నాను నేను ఇది చేస్తే దేవుడు నన్ను అంగీకరిస్తాడు ఇలా ఉంటే నన్ను అంగీకరిస్తాడు ఈ పరిశుద్ధంగా ఉంటే నన్ను అంగీకరిస్తాడని ఒకప్పుడు అలాంటి భక్తి మార్గం మీద ఆధారపడ్డాను ఇప్పుడు నా భక్తి ఇది చేస్తే అంగీకరిస్తాడన్న విధానంలో కాక దేవుడు ఏది కోరుకోకుండా నన్ను అంగీకరించాడు కాబట్టి నాకు స్వతహాగా నాకింత గొప్ప స్థాయిని దేవుడు ఇచ్చాడు అని నాకు నేనుగా కృతజ్ఞతా భావంతో దేవునికి నన్ను నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సజీవయాగంగా దేవునికి నేను సమర్పించుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ వాక్యము మనము జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనస్సు మారుట వలన రూపాంతరం అంటే నీకున్న ఒక్కసారిగా ఆ పాత మనసు పోయి కొత్తది వచ్చేసింది అని కాదు కానీ నీ ఆలోచన విధానము ఒకప్పుడు బలహీనుడు భక్తిహీనుడు పాపిగా శత్రువుగా ఉన్నటువంటి నన్నే దేవుడు ప్రేమిస్తే దేవుడు కుమారుడిగా నేను అంగీకరింపబడినప్పుడు మరెంతగా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి నా పాపములు దేవుని రిలేషన్షిప్ని ఏమి డిస్ట్రాయ్ చేయవు ఆ సంబంధాన్ని తెంచివేయ అనేటువంటి ఆలోచన విధానంకి మనం మార్తనం చూడండి అక్కడ మన మనస్సు మారుతుంది అనేటువంటి విధానం మనం ఆలోచన చేయాలి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఈ మనస్సు మారడం లేదా మారు మనస్సు అంటాం కదా ఈ మారు మనసు అనేటువంటిది నిజమైన అర్థం ఏంటంటే 
చాలాసార్లు మనం చెప్పుకున్నాం ఒక అబౌట్ టర్న్ అనమాట ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను ఇలాగ ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలు నేను తిరిగాను అంటే నా డైరెక్షన్ కంప్లీట్గా తీసు మార్చుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఎంత వెంటనే మనం అలాగా మనం మారిపోలేం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఏరోప్లేన్ ఉందనుకోండి ఏరోప్లేన్ వెళ్తూ ఉంది ఒకసారిగా మనం అబౌట్ టర్న్ అంటే ఆ ఏరోప్లేన్ ఎలా తిరుగుపోద్దా ఒకసారిగా తిరగదు కదా అది మళ్ళీ వెనక్కి తిరగాలంటే అంత పెద్ద రౌండ్ వేస్తుంది అలాగా తిరగాలి అలా తిరిగి అలా తిరిగి ఎప్పుడు కోవు మళ్ళా కాసేపటికి మళ్ళీ తన డైరెక్షన్ మారుతుంది అలాగా మన జీవితాలు కూడా ఒకేసారి దన్నమని ఒక రాత్రికి రాత్రి లాటరీ కొట్టించినట్టుగా మన జీవితాలు ఏమి మారవు క్రమేణా 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 మనము మన ఆలోచనలు మార్చుకుంటూ మన ఆ విధానాలను మార్చుకుంటూ డైరెక్షన్ని మనం క్రీస్తు వైపుకు మనం మార్చడమే మారు మనసు ప్రియుల కాబట్టి అది ఏదో ఒక్కరోజు జరిగిపోయింది పలానా రోజు ఇంకా నా జీవితంలో ఇలాంటి రోజు అనే అలాంటి విషయాలు ఏమి జరగవు ప్రియులరా కాబట్టి ఈ మనస్సు మారుట వలన మనము రూపాంతరము పొందేటువంటి ఆ విధానాన్ని మనము ఇక్కడ జ్ఞాపం చేసుకోవాల్సిన వారం అయినాం కాబట్టి ఈ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం మనిషి లేకపోతే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని సజీవ యాగంగా సమర్పించుకోమంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు ఒక యాజకుడిగా దేవు ఆ దేవుడు చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టే యాజకునికి చూడండి ఇప్పుడు ప్రత్యేకింపబడిన వారికి కొన్ని నియమాలు ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగ దేవుడు నియమాలను పెట్టడానికి ఈ లేవి కాండంలో అనేక నియమాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఫుడ్ లాస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఫుడ్ అంటే పలానది తినొచ్చు పలానది తినకూడదు ఇలా ఈ జంతువుని తినొచ్చు పలానది తినకూడదు పలానా జీవిని తినొచ్చు పలానా జీవిని తినకూడదు అనే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దేనికోసము మిగిలిన వాళ్ళు అందరికీ ఇవ్వలేదు ఎవరికి ఇచ్చాడు మీరు ప్రత్యేకింపబడిన వారు కాబట్టి లోకములో ఉండి నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకపరచుకున్నాను కాబట్టి ఇవి మీరు ఆచరించండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీకు ఏదో ఒక తేడా ఉండాలి కదా మిమ్మల్ని పిలిచాను కాబట్టి మీకు వాళ్ళకి ఒకటే విధానం ఉండకూడదని దేవుడు కొన్ని విధులు విధానాలని పెట్టాడు ఆ విధానాల్లోనే ఫుడ్ లాస్ కొని ఇచ్చాడు లేదా అంటే ఇలా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగ చేస్తారు కానీ మీరు ఇలా చేయకూడదు అని ఏమంటాం క్లీన్ అండ్ అన్క్లీన్ ఆ గైడ్ లైన్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు మీరు ఆ శరీరాన్ని ముట్టుకుంటే మీరు అపవిత్రులు అవుతారు లేకపోతే పలానా ఈ చేస్తే అపవిత్ర అవుతారు గర్భవతిగా ప్రస స్త్రీ ప్రసవిస్తే ఇన్ని ఇన్ని దినాలు ఆమె అపవిత్రాలుగా ఉంటుంది అని ఇలాగా ఈ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ దేనికంటే మీరు లోకంలో ఉండి దేవుడు మిమ్మల్ని వేరుపరిచాడు కాబట్టి వేరుపరిచినటువంటి ఈ జనాంగానికి ఒక ఏమంటాం సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని దేవుడు నియమించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఉదాహరణకి ఇలాగ ఆలోచన చేద్దాం ఇప్పుడు ఒక రాజ్యం ఉందనుకోండి ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక రాజ్యాంగం వారికి ఉంటుంది రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి వారు కట్టుబడి ఉండి వారు జీవన విధానాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు యుఎస్ అమెరికా ఉంటే అమెరికా వాళ్ళకి ఒక రాజ్యాంగం లేదా ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి ఒక రాజ్యాంగం లేదా భారతదేశానికి ఒక రాజ్యాంగం సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకి ఒక రా అలాగా ఏ దేశానికి ఆ దేశానికి సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఆ దేశంలో జీవించే వాళ్ళు వాటిని ప్రకారం అనుసరించి నడవాలి అలాగే దేవుడు మనలందరినీ ఒక రాజ్యంగా దేవుడు మనల్ని చేసుకుంటున్నాడు ఈ రాజ్యంగా చేసుకున్నటువంటి ఈ వ్యక్తులనుకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కొన్ని ఉండాలి ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనం ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి ఈ ఈ భాగాలు ఏదైతే సంబంధాలు ఉన్నాయో అంటే ఒక ఇంగ్లాండ్లోనే జీవించాలంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్కి నువ్వు లోబడి ఉండాలి 
ఇండియాలో ఉండాలంటే ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ రాజ్యాంగానికి నీవు ఆ విధులు కట్టుబడి ఉండాలి అలాగే దేవుని యాజక రాజ్యములో పరిశుద్ధ జనములో నీవు ఉండాలంటే నీకు కూడా ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ నీకు అవలంబించాలి అని ఒక రాజ్యానికి ఏ విధంగా మరి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో అలాగ దేవుని యాజక వ్యవస్థకు లేకపోతే బిలీవర్ ప్రీస్ట్హుడ్కి కూడా దేవుడు ఈ లక్షణాలని అయితే ఈ విషయాలని పొందుపరిచి ఉంచాడు ప్రిల్లర కాబట్టి వీటిని మనం పాటించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము ఇదన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఇవన్నీ మనం పాటిస్తున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను నీవు దేవునికి సజీవ యాగంగా నీవు సమర్పించుకోవడమే కాబట్టి ఇప్పుడు క్రైస్తవుడు ఒక ఆరాధన దేవునికి ఆరాధన చేస్తున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే చూడండి ఒక మాట మీకు చదివి వినిపిస్తాను పదకొండవ వచనము మనం చదివితే పన్నెండవ అధ్యాయము చూడండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దేని కోసం రాయబడి ఉన్నాయంటే ప్రభువును మనం ఏం చేయడానికి సేవించడానికి ప్రభువును మనం సేవించడానికి ఎలాగ ప్రభువుకి మనం సేవ చేయగలం ప్రభువుకి ఎలాగ మనం సేవ చేయగలం అంటే ఇలాగే క్రీస్తు శరీరానికి మనం సేవ చేస్తున్నాం క్రీస్తు శరీరానికి సేవ చేయడం ద్వారా లేదా లేదా ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి సేవ చేయడం లేదా ప్రభుత్వములో ఉన్నటువంటి అధికారులని గౌరవించడం వారికి లోబడి ఉండడం ఇదే దేవునికి సేవ చేయడం అనేటువంటిది ఇదివరకు ఒక కొటేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది మా మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటారు అంటే మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారో మరి ఇది తెలియదు కానీ ప్రత్యక్షంగా నీవు దేవునికి సేవ చేయాలంటే దేవుడేమి నీ మధ్య లేడు భౌతికంగా ఆయన నీ మధ్య లేడు కానీ నీవు దేవునికి సేవ చేయాలంటే ఎలాగ నీవు దేవునికి సేవ చేయగలవంటే ఎలాగ నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధించగలవు అంటే దేవుడిని చేయమన్నవి నీవు చేసేయడం వల్ల దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతావు ఒకటి ఆయన సంఘంలో ఆయన శరీరంగా సంఘంగా కూడుకున్నటువంటి విధానం సంఘం అంటే ఇది ఒకటే అని కాదండి ఎక్కడ క్రైస్తవులు లేదా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినటువంటి వారు గ్యాదర్ అవుతూ ఉంటారు వారందరూ అదంతా దేవుని సంఘమే అక్కడ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వరాలని నువ్వు ఉపయోగించి పని కలిగి ఉండవలసిన వారమైనా తర్వాత నీకు నీవుగా మాడిఫై చేసుకోవాల్సిన కొన్ని ఆ లోకముతో నువ్వు ఎలా నడుచుకోవాలనేటువంటివి కొన్ని ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా సరిగ్గా చేయడం అనేటువంటిది ఏంటంటే దేవునికి సేవ చేయడమే ఒకటి ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అంటే ఇక్కడ ఆదివారం ప్రతి పది గంటల నుండి పన్నెండు వరకు ఆరాధన కాదు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే నువ్వు ఎలాగ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అంతే ఇదంతా ఒక తీరి దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఎలా అనేది మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ కానీ ప్రాక్టికల్స్ నువ్వు గడప దాటిన దగ్గర నుండి నీకు మొదలవుతాయి మరలా గుడిలోకి వచ్చి అంతవరకు కూడా నీవు ప్రాక్టికల్స్లోనే ఉంటున్నావు ఎలా నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతూ ఉన్నావు అక్కడ మన నిజమైన ఆరాధన ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంత మనం ఏది చేసినా అది కాదు బయట మనం ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన మొదలవుతుంది బయట చేసేదే నిజమైన ఆరాధన అంటే ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మనకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఉదాహరణకి లోకంతో ఎలా ఉండాలి అనేవి ఈ కొన్ని విషయాలు ఈ విధులు ఉన్నాయి కదా ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఏం రాయబడతా ఉన్నాయో పన్నెండవ అధ్యాయంలో నుండి పద్నాలుగవ వచనం నుండి మనం చదితే మిమ్మల్ని హింసించే వారిని దీవించుడి దీవించుడి కానీ శపించొద్దు మొట్టమొదటే ఎలాడేది మొదలైంది దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అంటే మనల్ని హింసించే వాళ్ళని మనం దీవించాలి అండ్ ఇది ఏమన్నా అవుద్దా అంటారా 
ఇలా అయితే ఎవడో ఆరాధించలేదు ఆ హింసించే వాళ్ళని దీవించడం దేవుని చాలా సులువు కష్టం ఒక గంట దేవుని సందుకి వెళ్ళి ఒక పాట పాడి దేవుని ఆరాధించేసినంత సులువు కాదండి దేవుని ఆరాధన చూడండి ఇంకా రాయబడుతుంది ఆ దీవించండి కానీ సపించొద్దు ఈ రెండిట్లో ఏది సులువు అంటారు సంతోషించడం వాళ్ళతో సంతో ఏ పార్టీ ఉంది బ్రదర్ అంటే ఖచ్చితంగా పదండి ఎక్కడ ఏ హోటల్ బ్రదర్ అంటే వెళ్ళిపోయి తినేసి వాళ్ళ సంతోషంలో మనం సంతోషం బ్రదర్ కష్టంగా ఉందండి చాలా ఇబ్బంది ఉంది అదే ఇలాగా అంటే చాలా వేదన అయిపోతుంది అంటే రెండు బ్రదర్ ఉపాసం ఉంటే ప్రార్థన చేద్దాం అంటారా బ్రదర్ చేద్దాం మీరు చేస్తూ ఉంటే నేను కలుస్తాను తర్వాత ఇలాంటివి వస్తాయి అని ఇది ఏడ్చే వారితో ఏడి ఏడవడం తర్వాత ఒకనితో మనస్సు కలిగి ఉండడి ఒకనితో ఒకరు మనస్సు కలిగి ఉండడం హెచ్చు వాటి అందు మనస్సు నొంపక తగ్గు వాటి అందు ఎలాంటి కోరుకుంటాం మనం మన స్టేటస్ మన స్థాయి చూపించడానికి మనం ఎప్పుడు వై లేని కొనుక్కుని మరి పలాన రోజు ఇది ఫంక్షన్ ఉంది అంటే కొత్త శారీ ఉండాలి లేదా కొత్త హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉండాలి కొత్త జోళ్ళు ఉండాలి అదే రకరకాల ఎన్నిటిని ఆ స్టేటస్ పెంచుకోవడానికి హెచ్చు వాటినందు మనం ఆశ కలిగి ఉంటూ ఉంటాం అంటే తర్వాత అంటే ఎవడు వాళ్ళు గ్రేటు నా ఎవరికి రాలు తోపు అనుకునేటువంటి విధానం వద్దు ఎదుటివాడు చెప్పింది కూడా ఒకసారి మనం వినగలిగిన వారంగా మనం ఉండాలి ఇంకా వాళ్ళకి చే ఇలా ఇది చేస్తే మనం ఇది చేద్దాం వాళ్ళకి బుద్ధి వచ్చేలాగా మనం చెప్పాలి అని ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం అది కూడా తగదు మనుషులందరి దృష్టికి సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మటుకు సమస్త మనుషులతో ప్రే పగ తీ ఎవరి కాళ్ళే పగ తీసుకుంటారు ఎవరు పగ బ్రదర్ ఉండండి మీకు తెలియదు ఇది ఇది నా గొడవ మీకే మీకే మీకు బాగానే ఉంటున్నారు అనిపించి వాడిని నేను అదేదో నేను తేల్చుకుంటానని మన పగ మనమే తీర్చుకునేటువంటి స్థితి కాబట్టి మీ శత్రువులు ఆకలి కొని ఉంటే అతనికి భోజనం పెట్టు శత్రువు ఆకలి కొని ఉంటే ఇదికి ఇలాగే అవ్వాలి అప్పుడు నన్ను ఎలా అన్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ఇలాగా జరగడం బాగా జరిగింది దేవుడు భలే బుద్ధి చెప్పాడు అని కన్నా వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి ఇది ఆరాధించడం అంటే వాళ్ళకి మనం చేయడం వల్ల వాళ్ళు దేవుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు భోజనం పెట్టు దప్పుకుంటే వాళ్ళకి దాహమేము అలాగ చేయటం వల్ల అతని తల మీద ఇది సామెతల గ్రంథంలో ఉండి తీయబడింది నీ శత్రువుని గనక నీవు ప్రేమిస్తే అతని తల మీద మనం నిప్పు వాడు తట్టుకోలేడు నిప్పులు కనుక వాడు తల మీద పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటాడు గంతులు ఎత్తూ ఉంటాడు అలాగ అలాగ మనం అలా ప్రేమించి వాడికి చేస్తే ఆడు ఉండలేడు అనమాట ఇంకా ఇదేం ప్రేమ రా బాబు నిన్ను ఇలా చేస్తే నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు నాకు అని మన ప్రేమ వైపు లేదా దేవుని వైపు వాళ్ళు ఆకర్షితులు అవేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని ఇలాగా నియమాలు ఇలా చదువుకుంటే చాలా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాదు వచ్చే వారం చదువుదాం ఉదాహరణకి ఒక ఒకసారి చదువుతున్నాను అంతే అంటే ఆరాధన మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి లెక్కేసుకోండి అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటే ఆరాధన స్టార్ట్ అయ్యింది అని ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటా ఉండండి అప్పుడు మన ఆరాధన ఎలా చేసామనేది ఒకసారి పోని వచ్చే వారం ఎలా నిజంగా ఆరాధించామా లేదా ఆరాధించలేకపోయామా అనేది ఒకసారి మనం మనం విమర్శించుకుంటే ఎంతమంది మీ దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం నిజమైన ఆరాధికులు ఎవరనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనందరం ఆదివారము ఆరాధికులుగా కాక నిజమైన క్రీస్తు సజీవ యాగములుగా మన శరీరాన్ని దేవుని సమర్పించుకొని నిజమైన ఆరాధన చేసే నిజమైన ఆరాధికులుగా మనల్ని మనం ఉంచడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కృపణ సహాయం మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం
కృపా కనుగ్రమిలా మా ప్రియ పరలోకు తండ్రి మీ ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైన నామమునకు కృతజ్ఞత ఆస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం కొద్ది నిమిషాలు మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేసాం మా శరీరాన్ని సజీవయాగంగా మీకు సమర్పించాలని మీరు మమ్మల్ని కోరుకున్నారు మేమందరము యాజక సమూహంగా ఉన్నామని మేమే యాజకులము మేమే బలి అర్పణ అనే విషయాన్ని మాకు తెలియపరిచారు మమ్మల్ని మేము అర్పణగా మీకు అర్పించుకొని అయినా మీరు ఏవైతే నానా తండ్రి ఈ లోకంలో మాకు చేయమని మాకు ఆజ్ఞాపించారో విధులు నానా తండ్రి మాకు చెప్పి ఉన్నారో ఆ విధులని అనుసరించడానికి సహాయం దయచేయండి మరి ఈ నానా సమయము మిమ్మల్ని ఆరాధించే సమయము నానా తండ్రి ఆదివారం మాత్రమే కాదు కానీ ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిన తర్వాత నుండి మరలా తిరిగి మేము కూడుకునేంత వరకు కూడా అది కూడా ఆరాధన అని మీరు మాకు తెలియపరిచారు నానా ఈ లోకంలో మేము జీవించినప్పుడు నానా మీరు మాకు ఏ విధులైతే చేయమని చెప్పారు వాటి అందు మేము ఆసక్తి కలిగి నానా మిమ్మల్ని ఆరాధించే నిజమైన ఆరాధికులుగా మేమందరం ఉండడానికి వాక్యం వినుచున్న ప్రతి బిడ్డ ఉండడానికి కావలసిన కృప సహాయము ఆత్మ ద్వారా అనుగ్రహించమని ఈ విత్తబడిన వాక్యం మా వినికుల్లో ఫలింపచేయమని ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చినాం తండ్రి ఆమెండ్